हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल नया दिन नया व्लॉग आई नो बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आए इतने सारे लोगों ने मुझे पता है मैसेजेस भी किए और इंस्टाग्राम पे भी लिखा कहाँ हो सब ठीक हो भाई सब ठीक है आई वॉज जस्ट टेकिंग अ बेड ऑफ ब्रेक क्योंकि घर में ना काफ़ी सारा काम करवाना था बट फाइनली सब कुछ हो गया है हमें ना बल्ब्स नहीं मिले थे तो वो बल्ब्स लगवाने थे एंड फिर दो तीन अलमेराज के जो शेल्स हैं वो टूटे हुए थे तो वो सारा काम करवाना था बट फाइनली हो गया है एवरी थिंग इज़ डन सो वी आर ऑल सॉटेड वी आर ऑल सेटल्ड अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा इसको के अंदर और अभी भी गर्मियाँ हैं अच्छा खासा टेम्परेचर चल रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है तो बट अब चलते हैं तो ये तो दी जी रिपोर्ट अभी तक की तो अब चलते हैं और बताती हूँ कि क्या रह किस तरह का रहेगा आज का व्लॉग आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फिनलैंड की एंड विद स्पेशल फोकस ऑन द न्यू एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं विच इज़ हेल्सिंग की अनुसीमा तो और अगर आप फिनलैंड आते हैं एंड ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो आपको मुश्किल नहीं होगी बट बिफोर आई डू दैट आपको पता है आपको क्या करना है मेरे वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वो बेल आइकन दबाना है ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन जब मैं नया वीडियो डालूँ तो बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिनलैंड के अंदर फिनलैंड के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत लोग लगभग कोई ना कोई इंसान इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करता ही करता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पब्लिक वाला है बहुत अच्छा है सब लोगों के पास ऑफ़ कोर्स गाड़ियाँ नहीं हैं जैसे मैं मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरे पास अपनी साइकिल है बट साइकिल से क्योंकि अब ये शहर बड़ा है तो सारी चीज़ें साइकिल से कवर नहीं हो सकती हैं इसलिए मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल कर रही हूँ बट हाँ करती ज़रूर हूँ तो पब्लिक सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक्चुअली क्या क्या है बेसिकली फिनलैंड के अंदर फिनलैंड की मैं बात नहीं करूँ मतलब आज मैं बात करूँगी हेल्सिंग की एरिया की कैपिटल एरिया की तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैम्स फिर यूज़ कर सकते हैं आप बसेस फिर कर सकते हैं मेट्रो एंड चौथी चीज़ कर सकते हैं ट्रेन्स तो ये चार बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड ऑफकोर्स ये साइकिल्स वो भी कर सकते हैं आप यूज़ तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कैसा रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह के आप व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं अब चलिए चलते हैं अपने घर के अंदर एंड देन फिर आपको दिखाऊँगी एक्चुअली वेबसाइट्स जिनके अंदर रहेगी हमारी टिकट्स एंड फीस एंड फिर किस तरह के डिस्काउंट्स रहते हैं एंड फिर आप उनको कैसे अवेल कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी भी फॉल करते हैं तो फ्रेंड्स अब आ गए हम अपने घर पे एंड फिर एज़ यूजुअल मैं इस्तेमाल करूँगी अपने लैपटॉप का क्योंकि मुझे वो बहुत चीज़ अच्छी लगती है बिकॉज वैंस वी यूज़ ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स तो आपको भी रियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है सो आई एम गोन यूज़ टू वेबसाइट्स ऑफ एच एस एल जो कि हेल्प करेगा आपको बताने में कि कौन सी जोन्स हैं क्योंकि हेल्सिंग की एज़ यूजल एक पहला डेस्टिनेशन किसी का भी होगा अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो या फिर यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट के लिए आ रहे हो या जैसे भी आ रहे हो सो हेल्सिंग की इज़ गोन बी योर फर्स्ट स्टॉप ओवर एंड अगर आप घूमने भी आते हो तो ऑफकोर्स हेल्सिंग की में ही रहेंगे एंड देन फिर वहाँ से जाएंगे दूसरी दूसरी जगह पे सो आई एम गोन यूज़ अ वेबसाइट जो मैंने यहाँ पर ओपन भी करी हुई है इसका नाम है एच एस एल डॉट एफ आई एफ आई इज ऑफ कोर्स फॉर फिनलैंड अगर आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जोन आती हैं कि हेल्सिंकी के अंदर बेसिकली मतलब हेल्सिंकी या जो आस पास की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं उसके अंदर जोन्स अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यू कैन सी योर ए बी सो ए बी ए बी सी ए बी सी डी सो बेसिकली चार जोन्स है ए बी सी एंड डी एंड उसमें बाइफरगेशन उन लोगों ने की हुई है और वो एरिया के हिसाब से डिवाइडेड है तो ये जो आप लेफ्ट साइड में मैप देख रहे हैं ना ये टोटल हेल्सिंग की एरिया प्लस ऊसी माँ बोल सकते हैं ये उसका एरिया है बेसिकली और जब आप उतरते हैं पहले हेल्सिंकी के अंदर तो उसको वानता बोलते हैं विच इज़ द एयरपोर्ट आप यहाँ पे साइन देख ही रहे हैं उसका और ये पड़ता है सी जोन के अंदर एंड फिर जब आप हेल्सिंकी आते हैं फ्रॉम वानता टू हेल्सिंकी विच इज़ द सिटी सेंटर या फिर हेल्सिंकी एज अ सिटी तो उसको हम बी एंड ए जोन दोनों बोलते हैं देन फिर अगर आपको वानता से अगर जाना है आपको एसपो तो आपको ऑफकोर्स पहले हेल्सिंकी आना पड़ेगा एंड देन फिर आप वहाँ से जाओगे एसपो एसपो के अंदर और बी जोन है बट एक और जोन भी है विच इज़ सी तो विच इज़ लिटिल फर्दर अवे बट वो भी एक एसपो का ही पार्ट है इसके अलावा दो एक जोन और रह गई विच इज़ डी एंड डी तो ये चार जोन्स में बेसिकली जो कैपिटल रीजन है वो डिवाइडेड है जिसके अंदर हेल्सिंकी भी आता है एंड ऑफकोर्स ऊसीमा भी आता है देखें आप टिकट ऑप्शंस इसके अंदर कैसे रहेंगे सो so, आप ए बी जोन की एक साथ टिकट ले सकते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप एसपो में रहते हैं 
तो आप ऑलरेडी बी जोन में रह रहे हैं या फिर आप सी जोन में रह रहे हैं तो आप अगर बी जोन में रह रहे हैं तो आप हेल्सिंकी जा सकते हैं तो आपको ए बी की टिकट लगेगी बट अगर आपको सपोज सी जोन में जाना है अगर आपको कुछ काम है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसपो की बात करूँ अगर इकिया स्टोर है अगर मुझे एसपो में इकिया में जाना है तो वो सी जोन में पड़ता है तो मुझे टिकट बाई करनी पड़ेगी बी टू सी जोन की पैसे कितने हैं पर टिकट की या अगर आप मंथली कार्ड लेते हैं या वीक का कार्ड लेते हैं उसके पैसे क्या होंगे उसकी ऑफकोर्स बाद में करेंगे बात एंड देन उसके बाद है ए बी सी डी जिन लोगों को रेगुलरली अगर सपोज वो ए जोन में रहते हैं एंड अगर उनको डी जोन में सपोज यहाँ पर जाना है तो उनको ए बी सी एंड डी इसका बाय करना पड़ेगा टिकट बाय करनी पड़ेगी या फिर यू नो कार्ड बाय करना पड़ेगा अगर वो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं इन जोन्स में नहीं तो आप बी एन सी कर सकते हैं बी सी डी कर सकते हैं सो ये बेसिकली जोन्स हैं जहाँ पर आप रहते हैं या ट्रैवल करते हैं मैंने अभी तक जो है ए जोन ऑफ कोर्स देखी है बी जोन देखी है एंड uh, कुछ हद तक वांता की सिर्फ सी जोन देखी है मैंने अभी एसपो वाली सी जोन नहीं देखी है एंड डी जोन मैं अभी तक बिल्कुल दूर नहीं गई हूँ उनको चेकआउट करने के लिए सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट वो एरिया कैसा है क्या है बट ये चार जोन हैं जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हुई है एंड आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेलसिंकी से वांता जा रहे हैं तो आपको सी जोन तक की टिकट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चेकिंग्स हो जाती हैं एंड टिकट्स जो हैं वो ट्रेन्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं एंड देन यू हैव टू पे अ फाइन विच इज़ हैवी विच इज़ अबाउट एटी यूरोज और आपको फिफ्टी सिक्स हंड्रेड के नो सॉरी सिक्सटी फोर हंड्रेड रुपीज़ जो है वो एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है सो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत करो इट इज जस्ट नॉट अलाउड ऑलवेज कैरी योर टिकट और परचेज योर टिकट बिफोर गेटिंग इन टू द ट्रेन और राइट सो ये थी जोन्स अब बात करते हैं कि टिकट प्राइसेस क्या है सो so, पहली जो है सिंगल टिकट है अगर सपोज आपको टो एंड फ्रो ट्रेवल करना है तो सिंगल टिकट आप बाय कर सकते हैं प्लस अगर आपको किसी उस जोन में अगर एक्सटेंशन लेना है तो आप उसकी एक्सटेंशन भी ले सकते हैं आप डे टिकट्स बाय कर सकते हैं फॉर एग्जांपल वन टू सेवन डेज या सेवन टू फोर्टीन डेज फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे सात दिन रुकने वाले हैं या फिर ज़्यादा टाइम रुकने वाले हैं तो यू कैन बाय दैट दे दे आर रिलेटिवली चीपर एंड देन ऑफकोर्स यू कैन हैव सीजनल टिकट्स विच आर लाइक फॉर वन मंथ फॉर थ्री मंथ्स फॉर वन ईयर विच आर रिलेटिवली ऑफकोर्स वो चीप होती जाती हैं ये उन लोगों के लिए जिनको बेसिकली ऑफिस जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है अपनी कार नहीं है सिटी बाइक्स ये बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे घर के बाहर ही है सिटी बाइक्स बहुत सारी सो लोग उसको लेते हैं एंड देन उस पर भी ट्रैवल कर लेते हैं बाइक्स ना हर जगह पे पड़ी होती हैं एंड देन यू जस्ट गेट अ कोड तो आप कहीं पे भी उनका जो स्टैंड आता है जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ पे उसको छोड़ सकते हैं एंड देन फिर वहाँ से पे करके आप दूसरी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं तो समर्स के लिए सिटी बाइक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है बट क्योंकि मेरे पास अपनी साइकिल है तो मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है बट इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन इवन फॉर पीपल हु कम टू हेल्सिंकी फॉर टूरिज्म लाइक घूमने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है गर्मियों के अंदर स्पेशली अगर एडल्ट की मैं बात करूँ सपोज एक मैं हूँ सपोज मैं एडल्ट हूँ और मैं ए बी जोन में ट्रैवल करना चाहती हूँ मतलब मैं अगर एक्सपो में रहती हूँ एंड मुझे जाना है सिटी सेंटर इन हेल्सिंकी तो उसके प्राइस ए बी जोन हो गई सो so, उसकी प्राइस जो है एच की ऐप पे दो यूरो और अस्सी पैसे की है विच इज़ वैलिड लाइक आई सेड फॉर नाइन्टी मिनट्स एंड आई थिंक प्रिसाइसली एटी फाइव मिनट्स के लिए वैलिड होती है एंड देन फिर उसके बाद मुझे अगर मैं एटी फाइव मिनट्स तक दोबारा ट्रेन ले लेती हूँ या मेट्रो ले लेती हूँ या बस ले लेती हूँ तो वो वैलिड रहती है बट अगर मैं वो नहीं लेती हूँ तो मुझे दोबारा से दो यूरो और अस्सी सेंट्स की टिकट फिर से बाय करनी पड़ेगी इसका मतलब ये रहे दो यूरो और अस्सी सेंट अगर मैं तीन यूरो भी फॉर एग्जाम्पल लगाती हूँ तो लगभग ढाई सौ रुपये की मेरे को ये टिकट पड़ रही है बट ये एच एस एल की ऐप है बिकॉज एच एस एल की अपनी ऐप भी है और बहुत कन्वीनियंट है उसे टिकट बाय करना फिर है वैल्यू टिकट हाँ एक और चीज़ है विच इज़ एच एस एल कार्ड सो एच एस एल कार्ड भी आप ले सकते हैं और फिर वो जो जितने भी स्टेशन हैं ना उनके बाहर मशीन लगी हुई हैं एंड देन फिर आप वहाँ पे दिखा सकते हैं वो कार्ड एंड देन फिर वो अपने आप पिकअप कर लेता है एंड देन आपकी टिकट वैलिड हो जाती है उसका भी प्राइस टू यूरोज एंड एटी सेंट्स है उसको ऑफकोर्स आपको टॉप अप कराना पड़ेगा कैसे सेट ए बी सिंगल टिकट्स आर वैलिड फॉर एट्टी मिनट्स और सबसे अच्छी चीज़ क्या है अगर आप ऐप से बाय करते हैं अपनी टिकट को तो जैसे एटी मिनट्स ख़त्म होते हैं ना तो वो वहाँ पे दिखा देता है कि टिकट इज़ नॉट वैलिड तो अगर आप ट्रेन में होते हो मेट्रो में होते हो 
एंड फिर अगर आपको टिकट चेक करने वाला बंदा आ गया तो अगर आपने दिखाया और उसने कहा टिकट इज़ नॉट वैलिड तो द पर्सन इज लाइबल कि वो आपको फाइन चार्ज कर सकता है अगर आपके टाइम पूरा हो चुका है ऑलरेडी की प्लस सी जोन की तो एक्सटेंशन होगी इसमें पहले हम यहाँ पे देखते हैं ए बी सी जोन के हाँ अगर हम ए बी सी जोन की टिकट की बात करें जैसे लैप पे सो चार यूरो एंड दस सेंट की टिकट है ये रेलिटिवली एक्सपेंसिव है तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो है सीजनल टिकट्स बाय करें या फिर वन टू सेवन डेज की टिकट्स बाय करें ताकि वो थोड़ा सा ईजियर रहेगा बेसिकली अब बात करते हैं डे टिकट्स की कि जो वन टू सेवन डेज के लिए अगर आप सेवन डेज के लिए हेल्सिंग में है तो आपको कितने प्राइसेस पड़ेंगे सो so, सपोज अगर आप सेवन डेज के लिए हैं तो आपको पड़ेंगे दिस इज़ फॉर ए बी सी जोन अगर मैं इसको ए बी जोन डाल देती हूँ यूजली क्योंकि लोग सिटी सेंटर ज़्यादा घूमते हैं एंड देन फिर दे कम टू एसपो इफ दे वांट टू सी इट इज़ थर्टी टू यूरोज फॉर सेवन डेज विच इज़ अबाउट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आई बिलीव ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के करीब पड़ेगी आपको एंड सीजन टिकट्स जो हैं वो एक्चुअली आइडल हैं उन लोगों के लिए जो कि रेगुलर ट्रैवलर्स हैं बेसिकली और इसका जो प्राइस है विच इज़ अबाउट फॉर थर्टी डेज इट इज़ अबाउट फिफ्टी नाइन यूरोज सिक्सटी यूरोज़ की अगर मैं बात करूँ सो लगभग फिफ्टी फोर हंड्रेड का प्राइस पड़ता है इसका थर्टी डेज के लिए एक महीने के लिए एंड एक सौ बारह यूरो का पड़ेगा साठ दिन के लिए और अगर आपको पूरे साल के लेनी है सपोज आप ऑफिस जाते हैं एंड ए बी जोन के लिए आपको लेनी है तो सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी सेवन पॉइंट टू जीरो इसका मतलब है लगभग अड़तालीस हज़ार रुपये के करीब उससे भी ज़्यादा मेरे को लगता है लगभग पचास हज़ार के करीब आपको देने पड़ेंगे फॉर थ्री सिक्सटी डेज ऑफ ए बी जोन टिकट बट इसके अंदर बहुत अच्छी बात यह है इसके अंदर वो एक में वो अस्सी मिनट वाली कोई भी बात नहीं आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यू नो यू कैन बाय सीजनल टिकट्स एंड देन यू कैन जस्ट रूम अबाउट और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सीजनल टिकट्स हैं वो सब लोगों के लिए नहीं है दैट इज़ ओनली फॉर पीपल जो कि रेजिडेंट हैं बेसिकली ए बी सी डी जोन्स के अंदर क्योंकि उसके अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लिया जाएगा आपकी डिटेल्स ली जाएंगी तो ये है बेसिकली प्राइसेस और मैंने लास्ट में आपको बता ही दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए बच्चों के लिए भी यस ये भी एक है जो आई थिंक सेवन इयर्स से आई थिंक सेवनटीन सेवन इयर्स हाँ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ सेवन इयर्स दे विल ट्रैवल फॉर फ्री और पीपल एजड एटीन ईयर्स एंड अबव ऑफकोर्स नीड टू बाई एन अडल्ट टिकट एंड सेवन ईयर्स से सेवनटीन ईयर्स जो है उनको पड़ेगी हाफ प्राइस ऑफ द टिकट प्लस मैंने एक और चीज़ भी आपको बताई थी पहले की जीरो से जो भी छः मतलब जो भी इन्फेंट्स हैं बेसिकली से छः साल तक बच्चा है अगर वो बस में ट्रैवल कर रहा है तो या कहीं भी किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कर रहा है तो उसको अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है दैट इज़ बिकॉज किड्स हैव टू दे हैव टू मेनटेन सेफ्टी तो अगर जो भी वो एडल्ट के साथ है कोई भी एडल्ट हो मदर हो फादर हो या कोई भी एडल्ट हो तो उसकी कोई भी टिकट नहीं लगेगी ना बच्चे की लगेगी ना ही पेरेंट्स की लगेगी या फिर जो भी एडल्ट उसको उसको बेबी को बेसिकली कैरी कर रहा है बट बेबी हैंड में नहीं होना चाहिए वो प्राम में ऑफ कोर्स उसको कैरी करना है फॉर सेफ्टी मेजर्स अब आपको चलिए दिखाती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो कैसे अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट और कितना डिस्काउंट रहता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फैसिलिटी अवेल हो सकती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्योंकि मैंने आपको बताया भी काफ़ी एक्सपेंसिव है डल टिकट्स बट अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे तो इफ़ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट लिविंग इन एच एस एल विच इज़ हेल्सिंग की एरिया यू कैन परचेज डिस्काउंट सीजन टिकट्स फॉर द जोन्स ऑफ योर चॉइस और इसमें आपको पड़ेगा फोर्टी फाइव परसेंट ऑन एडल्ट रेट्स तो विच इज़ लाइक वेरी गुड अगर आप साल भर का लेते हो तो मैंने आपको इसे बताया था कि लगभग छः सौ यूरो के करीब था तो आपको पे करना पड़ेगा अबाउट थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी यूरोज सो विच इज़ वेरी वेरी गुड बहुत अच्छी चीज़ है तो बट अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होंगे एक तो आप अठारह साल से ऊपर होना चाहिए एंड ऑफकोर्स आपको पर्मानेंटली लिव करना है यहाँ पर विच इज़ ए बी सी डी जोन्स जो मैंने आपको दिखाई जो हेल्सिंकी एसपो वानता एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकती है एंड ऑफकोर्स आप अगर स्टडी कर रहे हो फिनिश कॉम्प्रेंसिव स्कूल में अगर आप अपर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसिस में या वोकेशनल स्कूल में अगर आप इसके अंदर फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हो ना आप एलिजिबल हो ये डिस्काउंट्स लेने के लिए एंड ऑफकोर्स आपकी जो स्टडीज हैं वो फुल टाइम होनी चाहिए तो ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं अब कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है विच इज़ डॉक्टरेट डिग्री उसके ना कोई फीस नहीं होती है 
और कोई भी सून जो इंटर्नशिप के लिए आ रहा है फिनलैंड के अंदर कुछ टाइम के लिए आ रहा है वो भी अवेल नहीं कर सकता है सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ मैं अब फिनिश क्लासेस अटेंड करने जाती थी तो मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं था मुझे जो जनरल प्राइस था वही पड़ेगा सो so, मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसके सो so, ये था बेसिकली आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया क्या प्राइसेज है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के फोर्सेज हेल्सिंग के एरिया के हैं बेसिकली कैपिटल रीजन के हैं जिसमें ऑफकोर्स बाकी सारी ए बी सी डी जोन आती हैं आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में डालना ना भूलें एंड अगर आपके मन में कोई और आइडिया भी है कि मैं किसका व्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उसको फटाफट से बना सकूँ सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड ऑफकोर्स कीप सब्सक्राइबिंग बाय